నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం మనోవిజ్ఞానం విభాగాలు అనే టాపిక్ని గురించి తెలుసుకుందాము మనోవిజ్ఞానం విభాగాలు దీనిలో సామాన్య మనోవిజ్ఞానం అంటే ఇది జీవుల సాధారణ నియమాలు సూత్రాలు సిద్ధాంతాలను గురించి అధ్యయనం చేస్తుంది సామాన్య మనోవిజ్ఞానం నెక్స్ట్ అపసామాన్య మనోవిజ్ఞానం ఇది మానవుల అపసామాన్య ప్రవర్తన అంశాలను అధ్యయనం చేస్తుంది అంటే మానవుల యొక్క సవ్యం కానటువంటి కరెక్ట్ కానటువంటి ప్రవర్తన అంశాలను గురించి అపసామాన్య మనోవిజ్ఞానం అనేది అధ్యయనం చేస్తుంది నెక్స్ట్ జంతు మనోవిజ్ఞానం జంతు మనోవిజ్ఞానం ఈ విభాగం పూర్తిగా కూడా జంతువుల ప్రవర్తనను గురించి అధ్యయనం చేస్తుంది జంతువులపై జరిపేటటువంటి ప్రయోగ ఫలితాలను సిద్ధాంత నియమాలను సూత్రాలను మానవ ప్రవర్తనకు ఆపాదించి అధ్యయనం చేస్తారు అందువల్ల ఈ విభాగాన్ని సరిపోల్చే మనోవిజ్ఞానం అని కూడా అంటారు ఓకే జంతు మనోవిజ్ఞాన్ని ఏమంటారంటే సరిపోల్చే మనోవిజ్ఞానం అని కూడా అంటారు నెక్స్ట్ వన్ తారతమ్యాల మనోవిజ్ఞానం ఇదేంటంటే వ్యక్తికి వ్యక్తికి మధ్య గల ప్రవర్తన అంశాలలోని భేదాలను కారణాలను అధ్యయనం చేస్తుంది తారతమ్యాల మనోవిజ్ఞానం అదేవిధంగా నెక్స్ట్ చూద్దాము సాంఘిక మనోవిజ్ఞానం ఇదేంటంటే వ్యక్తి సంఘజీవి కావడంతో సంఘంలోని వ్యక్తుల అభిరుచులు వైఖరులు అభిప్రాయాలను అధ్యయనం చేస్తుంది సాంఘిక మనోవిజ్ఞానం నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి వికాసాత్మక మనోవిజ్ఞానం వికాసాత్మక మనోవిజ్ఞానం ఇదేంటంటే వ్యక్తి జీవితంలోని వివిధ దశలలో జరిగేటటువంటి పెరుగుదల వికాసాలను ఇంకా ముఖ్య ప్రవర్తన అంశాలను వివరించే మనోవిజ్ఞాన విభాగం ఏంటంటే వికాసాత్మక మనోవిజ్ఞానం ఓకే వ్యక్తి జీవితంలో దశలను పెరుగుదలను వికాసాలను ఇంకా ప్రవర్తన అంశాలను వీటన్నింటిని గురించి కూడా తెలిపేదే వికాసాత్మక మనోవిజ్ఞానం అనమాట నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ప్రయోగాత్మక మనోవిజ్ఞానం ప్రయోగాత్మక మనోవిజ్ఞానం దీన్ని విల్ హాల్మ్ ఊంట్ స్థాపించిన మొట్టమొదటి మనోవిజ్ఞాన ప్రయోగశాలలో జరిగినటువంటి పలు పరిశీలనలు ఇంకా ప్రయోగాల ఫలితాలు మనోవిజ్ఞానికి శాస్త్రీయ స్థాయిని కల్పించాయి నెక్స్ట్ వన్ పరా మనోవిజ్ఞానం దీని గురించి తెలుసుకుందాము కొన్ని ప్రవర్తన అంశాలు ప్రయోగాలకు పరిశీలనలకు అతీతంగా జరగడం గమనించినటువంటి శాస్త్రజ్ఞులు ఒక కొత్త విభాగం పరా మనోవిజ్ఞానంను రూపొందించారు ఓకే నెక్స్ట్ మనం చూద్దాము అనుప్రయుక్త మనోవిజ్ఞానం దీని గురించి తెలుసుకుందాము అనుప్రయుక్త మనోవిజ్ఞానం ఇది మనోవిజ్ఞాన శాస్త్ర సిద్ధాంతాలు నియమాలు సూత్రాలు ఉపగమాలను వివిధ సన్నివేశాలకు అన్వయించి జీవుల ప్రవర్తనను అధ్యయనం చేయడం దీన్నే అనుప్రయుక్త మనోవిజ్ఞానం అని అంటారు అయితే అనుప్రయుక్త మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రంలో ముఖ్య ఉప విభాగాలు అవి ఏంటంటే విద్యా మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రం పారిశ్రామిక మనోవిజ్ఞానం ఇంకా చికిత్స మనోవిజ్ఞానం వీటిని గురించి తెలుసుకుందాము విద్యా మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రం అంటే ఇదేంటంటే మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని విద్యా విషయాలకు అన్వయించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రం అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి పారిశ్రామిక మనోవిజ్ఞానం అంటే ఇది మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని పారిశ్రామిక విషయాలకు అన్వయించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రం దీన్ని ఏమంటారంటే పారిశ్రామిక మనోవిజ్ఞానం అని అంటారు నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి చికిత్స మనోవిజ్ఞానం చికిత్స మనోవిజ్ఞానం అంటే మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని మానసిక రుగ్మతల నివారణకు ఉపయోగించి వ్యక్తుల సర్దుబాటు చేసుకునేటటువంటి వ్యక్తుల సర్దుబాటు చేసుకునే పద్ధతులను తెలిపే విభాగమే చికిత్స మనోవిజ్ఞానం ఇక చెప్పినటువంటి ఈ త్రీ కూడా అంటే విద్యా మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రం పారిశ్రామిక మనోవిజ్ఞానం చికిత్స మనోవిజ్ఞానం ఈ మూడు కూడా ఏంటంటే అనుప్రయుక్త మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రంలో ముఖ్య ఉప విభాగాలన్నమాట ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దాము మనం విద్యా మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రం దీని గురించి తెలుసుకుందాం విద్యా మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రం ఇది మనోవిజ్ఞాన సిద్ధాంతాలను సూత్రాలను పరిశీలన పద్ధతులను ఉపగమనాలను విద్యా విషయాలకు అన్వయించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రమే విద్యా మనోవిజ్ఞానం 
ఓకే దీనికి సంబంధించినటువంటి నిర్వచనాలు వివిధ శాస్త్రవేత్తలు వివిధ రకాలుగా నిర్వచనాలను ఇవ్వడం జరిగింది ఆ నిర్వచనాలను గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాము బోధనాభ్యసన కృత్యాలను గురించి తెలిపేటటువంటి మనోవిజ్ఞాన విభాగమే విద్యా మనోవిజ్ఞానం అని ఈ విధంగా చెప్పినటువంటి వారు ఎవరంటే చార్లెస్ ఇ స్కిన్నర్ వీరు ఈ విధంగా నిర్వచించారు నెక్స్ట్ విద్యాశాస్త్రమే విద్యా మనోవిజ్ఞానం విద్యాశాస్త్రమే విద్యా మనోవిజ్ఞానం అని ఈ విధంగా నిర్వచించినటువంటి వారు ఎవరంటే పీలే నెక్స్ట్ ఒక వ్యక్తి ఆజన్మాంతం పొందే అభ్యసన అనుభవాలను వర్ణించి విషద పరిచేది విద్యా మనోవిజ్ఞానం అని ఈ విధంగా నిర్వచించినటువంటి వారు ఎవరంటే క్రో అండ్ క్రో ఓకే ఈ విధంగా విద్యా మనోవిజ్ఞానాన్ని గురించి వివిధ రకాల శాస్త్రవేత్తలు వివిధ రకాలుగా నిర్వచనాలనిచ్చారు అయితే విద్యా మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రం దీని యొక్క పరిధిని గురించి తెలుసుకుందాం శాండిఫార్డ్ వివరణ ప్రకారం విద్యా మనోవిజ్ఞానం పరిశీలించేటటువంటి ప్రవర్తన అంశాలు అవి ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే విద్యార్థి మూల ప్ర ప్రవృత్తి విద్యార్థి మూల ప్రవృత్తి నెక్స్ట్ వన్ అభ్యసన ప్రక్రియ నెక్స్ట్ వన్ విద్యా సాధన నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సాంఘీకీకరణ నెక్స్ట్ ఉపాధ్యాయుని పాత్ర ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే స్టాండిఫర్డ్ వివరణ ప్రకారం విద్య మనో విజ్ఞానం పరిశీలించేటటువంటి ప్రవర్తన అంశాలు దీనిలో మనం మొదటిది అయినటువంటి విద్యార్థి మూల ప్రవృత్తి దీని గురించి తెలుసుకుందాము విద్యార్థి మూల ప్రవృత్తి ఇదేంటంటే విద్యార్థులకు సంక్రమించే అనువంశికత లక్షణాలు శక్తులు సామర్థ్యాలను ఇంకా పెరుగుదల అభివృద్ధి వికాసాలను గురించి తెలిపేదే విద్యార్థి మూల ప్రవృత్తి ఇది నాడీ వ్యవస్థ జ్ఞానేంద్రియాలు సహజాతాలు ఉద్వేగాలను ప్రజ్ఞను మూర్తిమత్వ లక్షణాలను గురించి ఇది అధ్యయనం చేస్తుంది నెక్స్ట్ దీనిలో సెకండ్ వన్ అయినటువంటి అభ్యసన ప్రక్రియ అభ్యసన ప్రక్రియ దీని గురించి తెలుసుకుందాము అభ్యసన ప్రక్రియ ఇది స్వాభావిక శారీరక మార్పుల వల్ల స్వాభావిక శారీరక మార్పుల వల్ల కాక ఆచరణ వల్ల దాదాపు శాశ్వతంగా వచ్చేటటువంటి ప్రవర్తన మార్పులను అభ్యసనం అని అంటారు విద్యా విధానం విద్యార్థులలో ప్రవర్తన మార్పులను తేవాలనుకుంటుంది నెక్స్ట్ పాయింట్ అభ్యసన సిద్ధాంతాలను తరగతులలోని బోధనాభ్యసన సన్నివేశాలకు అన్వయిస్తుంది అదేవిధంగా విద్యార్థులలో అభ్యసనాన్ని ప్రోత్సహించే కారకాలు స్మృతి విస్మృతి అభిరుచులు వైఖరులు మొదలైనటువంటి విషయాలను గురించి ఇది చర్చిస్తుంది నెక్స్ట్ దీంట్లో స్టాండిఫర్డ్ వివరణ ప్రకారం విద్య మనోవిజ్ఞానం పరిశీలించేటటువంటి ప్రవర్తన అంశాలలో థర్డ్ వన్ అయినటువంటి విద్యా సాధన విద్యా సాధన దీని గురించి తెలుసుకుందాము విద్యా సాధన ఇదేంటంటే ఉపాధ్యాయుని బోధన కృత్యాలను విజయవంతం అయింది లేని తెలుసుకోవడానికి వివిధ మూల్యాంకనాలను ఇంకా అధ్యయన పద్ధతులను సాంకేతిక శాస్త్ర నైపుణ్యులను సారీ సాంకేతిక శాస్త్ర నైపుణ్యాలను ఉపాధ్యాయునికి ఇది అందిస్తుంది దీనే విద్యా సాధన అని అంటారు నెక్స్ట్ సాంఘికీకరణ సాంఘికీకరణ ఇదేంటంటే విద్యార్థుల సాంఘిక ప్రవర్తనను అధ్యయనం చేస్తుంది విద్యార్థులకు సహపాఠ్య కార్యక్రమాల ప్రాముఖ్యాన్ని గురించి ఇది వివరిస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఉపాధ్యాయుని పాత్ర దీనిలో ఏంటంటే ఉపాధ్యాయుని పాత్ర దీనిలో ఉపాధ్యాయుడు తన పాత్ర తన బాధ్యతలను గురించి మార్గదర్శకత్వం గురించి అధ్యయనం చేస్తూ చేయడానికి ఇది తోడ్పడుతుంది ఓకే ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే స్టాండిఫర్డ్ శాండిఫర్డ్ వివరణ ప్రకారం విద్యా మనోవిజ్ఞానం పరిశీలించు ప్రవర్తన అంశాలు ఓకే నెక్స్ట్ మనం ఏంటంటే విద్యా మనోవిజ్ఞాన అధ్యయనం వల్ల ఉపయోగాలను గురించి తెలుసుకుందాము దీనిలో ఉపయోగాలు దీనివల్ల ఉపయోగాలు ఏంటంటే విద్యా మనోవిజ్ఞానం ఉపాధ్యాయునికి పాఠశాల ప్రణాళికలు తయారు చేసుకోవడానికి వాటిని నిర్వహించడానికి అభ్యసన సన్నివేశాలు సక్రమంగా జరపడానికి ఉపయోగపడుతుంది మరియు 
తరగతి వెలుపల లోపల అంటే తరగతి వెలుపల ఇంకా తరగతి లోపల కూడా విద్యార్థులకు చురుకైన అభ్యసన వాతావరణాన్ని గురించి కల్పించడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది అదేవిధంగా విద్యార్థుల విద్య విద్యేతర విషయాల్లో సాధించినటువంటి ప్రగతిని వివిధ మూల్యాంకన విధానాలను ఉపయోగించి విలువ కట్టడానికి విద్యా మనోవిజ్ఞానం అనేది మనో విద్యా మనోవిజ్ఞాన అధ్యయనం వల్ల కలిగేటటువంటి ఉపయోగాలు అదేవిధంగా ఉపాధ్యాయుడు తన లోటుపాటులను తెలుసుకొని సరిదిద్దుకోవడానికి ఇంకా తన మూర్తిమత్వాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది అదేవిధంగా విద్యా విషయక పరిశోధనలు చేయడానికి విద్యా మనోవిజ్ఞానం అనేది కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఇవన్నీ కూడా విద్యా మనోవిజ్ఞాన అధ్యయనం వల్ల కలిగేటటువంటి ఉపయోగాలు ఫ్రెండ్స్ మీకు మా వీడియోస్ కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి తప్పకుండా షేర్ చేయండి అలాగే మీ అభిప్రాయాలను మరియు విలువైనటువంటి సూచనలను మాకు కామెంట్ల రూపంలో తప్పకుండా తెలియజేయండి అలాగే మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్